छोड़ते सबा के नमस्कार आज के पोलिंग सर्विस प्रेस दफ्तर पक्ष प्रेस कन्फारेंस करते जा तो हमारे रेन पोलिंग सीभिल सप्लाइज डिपार्टमेंटर डेक्टर श्री तपन दास महाशय तो मैं अपने अवगत करते चाहिए विगत जो सरकार छो टा पचिस बचर एक जो क्षमत तरा कृषक कथा को दिन ही चिंता करी कृषक कि भावे आर्थिक दिखे स्वलम्बी हो बेपारे को दिन ही चिंता करी क्यों नतून सरकार प्रतिष्ठित हार पर दो हज़ार अठारो साल डिसेम्बर मास थे कृषक का एफ सी एर मध्यमे सहायक मूल्य धान कनार सिद्धान ग्रहण कर आज चलते जेटा लास्ट मौसुम गए विगत मौसुम से मौसुम छब्बीस हज़ार पाँच पन्न मेट्रिक टन धान तर हज़ार तीन सौ तर जन कृषक का क्रय कर मूल्य एकान्न कोटी चुचल लक्ष टा दूहजार आठ साल दो हज़ार अठारो साल आज के पर्यत मोट सत्तर हज़ार नब्बे जन कृषक कृषक का एक लक्ष त्रिस हज़ार सातशो एक मेट्रिक टन धान क्रय कर एक लक्ष त्रिस हज़ार सातशो एक मेट्रिक टन धान क्रय करते पे धान मूल्य प्रथम बार जो क्रय करी तक छो सत्रो सतरश पंचाश टा कल परवर्ती समय आठरशो आठषट्टी टाक कुन्टल बर्तमान हमें क्रय कर उन्नीसश चल्लिस टाक कुन्टल दरे एवं आगामी जो खारिफ मौसुम से मौसुमे हमें दो हज़ार चल्लिस टाक धान क्रय करब कारण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घोषणा कर धान मूल्य कुन्टल प्रति और एक सौ टा बृद्धि ये कृषक लाभवान हो तर आय प्राय द्विगुण हो द्विगुण के बसी हो क्या बोल एक समय ये राज्य अनेक जमी पतित थकत सार बीज कीटनाश कीटनाशक ओषद पावर टिलार चाष इत्यादि बाबद श्रम बाबद जे पैसा खरच हत से टाका क्यों आसतना धान बिक्र फले कर्तमान खाद्य दफ्तर कृषि दफ्तर सहायता धान कनार सिद्धान ग्रहण कर फले कृषक मध्य एक आग्रह सृष्टि धान उत्पादन बृद्धि पे जब लास्ट खारिफ मौसुमे टार्गेट छो बीस हज़ार मेट्रिक टन धान क्रय कर त्रिस हज़ार मेट्रिक टन जो लास्ट बुरो मौसुम गए टार्गेट छो बीस हज़ार मेट्रिक टन से छब्बीस हज़ार मेट्रिक टन धान क्रय करते हैं मोट पैंतर सेंटर हमें सारा राज्य कर से सेंटरगुल से धान क्रय पशापी अपन जानाते चाहिए अत्यंत आनंद खबर जे जतियों खाद्य सुरक्षा आईन जेटा दुहजार तेर साल वास्तवित होता एन एफ एस ए दूटा के जी चाल जरा पाए देशर प्राय आशी कोटी मानुष त्रिपुरा राज्य प्राय पचिस लक्ष मानुष तर मध्य जो चाल वन्य सामग्री डिस्ट्रीब्यूशन होटार भित चौदी स्पेशल कैटेगर राज्य मध्य त्रिपुरा राज्य प्रथम स्थान अधिकार कर प्रथम पुरस्कार पुरस्कृत कर मध्यमे राज्यवास के अवगत कराते चाहिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना करना अतिमार समय 
আমরা লক্ষ্য করেছি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি দেশের আশি কোটি মানুষকে ফ্রি রেশনের ব্যবস্থা করেছেন আজকে অবধি যেটা ফ্রি রেশন চলছে মাথা পিছু পাঁচ কেজি করে চাল বরাদ্দ করা হচ্ছে এবং দেশের আশি কোটি মানুষ এবং আমাদের রাজ্যে পঁচিশ লক্ষ মানুষ সেটা সরাসরি উপকৃত হচ্ছে প্রথম অবস্থায় চালের সাথে এক কেজি করে চানার ডালও এক বছর ফ্রি দেওয়া হয়েছিল এবং বর্তমানে আজকে অবধি সেই পাঁচ কেজি করে চাল মাথা পিছু বরাদ্দ করা হচ্ছে এতে দু সালের নভেম্বর মাস থেকে এটা শুরু হয়েছিল এবং এতে দু হাজার বিশ সালে পঁচানব্বই পঁচানব্বই হাজার পঁচিশ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়েছে এবং চার হাজার তিনশো একাশি মেট্রিক টন ডাল বিতরণ করা হয়েছে পরবর্তীতে মে দু হাজার একুশ থেকে এই স্কিমটি পুনরায় চালু করা হয় এবং আগামী সেপ্টেম্বর দু বাইশ পর্যন্ত চলবে আপাতত সেটা বাড়তেও পারে দ্বিতীয় পর্যায়ে জুলাই দু বাইশ পর্যন্ত গত পনেরো মাস সময়ে রাজ্যের পাঁচ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার এনএফএসএ পরিবার এক লক্ষ চুরাশি হাজার নশো একত্রিশ মেট্রিক টন চাল বিনামূল্যে এই স্কিমের আওতায় প্রদান করা হয়েছে এটা ভারতবর্ষ বলেই সম্ভব এবং রাজ্যে ভারতবর্ষে মোদী সরকার থাকার ফলে সেটা সম্ভব হয়েছে করোনা শুধু ভারতবর্ষের জন্য আসেনি সারা পৃথিবীর অন্যান্য উন্নতশীল দেশগুলিও আক্রান্ত হয়েছে কিন্তু কোনো দেশেই ফ্রি রেশনের ব্যবস্থা করতে পারেনি আমাদের দেশে সেই ফ্রি রেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং বর্তমানেও চলছে পাশাপাশি আপনারা যদি লক্ষ্য করেন যে আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা সেখানে এক কেজি চালের মূল্য পাঁচশো টাকা আর আমাদের রাজ্যে ফ্রি চাল দেওয়া হচ্ছে পঁচিশ লক্ষ মানুষকে মাথা পিছু পাঁচ কেজি হারে এটা একটা ঐতিহাসিক পদক্ষেপ এবং এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির কল্যাণে সম্ভব হয়েছে চার নম্বর যেটা ফোর্টিফাইড রাইস আমরা রেশনের মাধ্যমে বিতরণ করা শুরু করেছি আপাতত ধলাই জেলায় সেটা শুরু হয়েছে এ ফোর্টিফাইড রাইস মানে তার মধ্যে ভিটামিন মিনারেলস সহ অন্যান্য সামগ্রী যেটা শরীরের পুষ্টির যোগান দিতে সহায়ক হবে সেগুলি বিতরণ করার সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেছে এবং দু সালের মধ্যে আমরা সারা ত্রিপুরাতে প্রতিটা জেলাতে এই ফোর্টিফাইড রাইস দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং আপনারা জানেন যে এই সরকার মহিলা সশক্তিকরণের ওপর জোর দিয়েছে তেত্রিশ শতাংশ মহিলা রিজার্ভেশন রাজ্য হয়েছে সেটা চাকরির ক্ষেত্রে হোক অন্যান্য ক্ষেত্রেই হোক আমরা সরকার আসার পর দুশো উনচল্লিশটি নতুন রেশন শোপ দিয়েছি এবং সবগুলি রেশন শোপ মহিলাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে তো এটা মহিলা সশক্তিকরণের ক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি রাজ্যের চা শ্রমিকদের আর্থ সামাজিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি প্রত্যেকটা চা শ্রমিক পরিবারকে আমরা পিজি রেশন কার্ড দেব মানে তারা দু টাকা কেজি চাল পাবে সেই মোতাবেক এক হাজার আটষট্টি এপিএল চা শ্রমিক পরিবারকে যাদের যাদের সদস্য সংখ্যা চার হাজার ছয়শো ছয় সেই পরিবারগুলিকে আমরা এনএফএসের আওতায় এনেছি এবং তাদেরকে দু টাকা কেজি ধরে চাল দেওয়া শুরু হয়েছে রাজ্যে স্থায়ীভাবে পুনর্বাসিত রিয়াং শরণার্থী পরিবারদের গণবন্টনের আওতায় আনার যে কর্মসূচি রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছে সে অনুযায়ী এখন পর্যন্ত চোদ্দোশো আশিটি রিয়াং শরণার্থী পরিবারকে অন্তদয় ব্লু রেশন কার্ড প্রদানের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে বাকি রিয়াং শরণার্থী পরিবারগুলোর পুনর্বাসনের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে তাদেরকে এই সুবিধার আওতায় আনার কাজ অতি দ্রুততার সহিত সম্পন্ন করা হবে রাজ্যের গণবন্টন ব্যবস্থার আওতাধীন স্টোরেজ পরিকাঠামোর আরও উন্নতিকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন সেন্ট্রাল স্পন্সার স্কিমের অধীনে নতুন খাদ্য গোডাউন তৈরির কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই জিরানেয়ার বেলবাড়িতে এবং উদয়পুরের চন্দ্রপুরে যথাক্রমে পাঁচশো মেট্রিক টন ও এক হাজার মেট্রিক টন 
স্টোরেজ ক্ষমতা সম্পন্ন দুটি গোডাউন তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে খুব সহজেই আমরা সেগুলি উদ্বোধন করতে যাচ্ছি তাছাড়া মোট আড়াই হাজার মেট্রিক টন স্টোরেজ ক্ষমতা সম্পন্ন আরও চারটি নতুন গোডাউন তৈরির কাজ আগামী কয়েক মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে আমরা আপনাদের অবগত করতে চাই যে আমাদের লিগেল মেট্রোলজির একটা দপ্তর রয়েছে সেই লিগেল মেট্রোলজির নতুন অফিস ঘর আমরা কাঞ্চনপুরে নির্মাণ করেছি মোহনপুরেও আমরা ওপেনিং করেছি লংতরে বেলাতে সেটা তৈরি হয়ে আছে সেটা আমরা খুব সহসাই ওপেন করব এতে ওই এলাকার মানুষ উপকৃত হবে মোহনপুরে যদি আমরা সেটা না করতাম তো মোহনপুরের মানুষ আগরতলাতে এসে লিগেল মেট্রোলজি সম্পর্কে তাদের ওজন পরিমাপ দপ্তর যেটা রয়েছে তাদের বাটকারা পাল্লা বাটকারা এবং ওয়েট মেশিন যেগুলি রয়েছে সেগুলি ভেরিফিকেশন আগরতলা এসে পড়তে হতো তো এখন থেকে তারা ওই জায়গাতেই সেগুলি করার বন্দোবস্ত করা হয়েছে আরেকটা প্রজেক্ট প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা জ্যোতি যোজনা প্রকল্প এটা প্রধানমন্ত্রীর একটা উল্লেখযোগ্য প্রকল্প এই প্রকল্প দু সালে চালু হয়েছিল কিন্তু তৎকালীন সরকার সেটা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করেনি এখন পর্যন্ত এই প্রকল্পে দু লক্ষ অষ্টআশি হাজার আষ্টশো চুয়ান্নটি পরিবারকে বিনা পয়সায় গ্যাসের সংযোগ দেওয়া হয়েছে আমাদের রাজ্যে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সেটা নয় কোটিরও বেশি এর মধ্যে আমাদের সরকার আসার পর আমরা দু লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার তিনশো চুয়ান্নটি পরিবারকে এই গ্যাসের সংযোগ দিয়েছি বিগত সরকার সেটা খুব স্লো গতিতে করছিল কিন্তু আমরা সরকার আসার পর সেই কাজে অনেকটা গতি এনেছি এবং খুব দ্রুততার সুইচ সেটা বাস্তবায়িত হয়েছে এবং দু লক্ষ অষ্টআশি হাজার আষ্টশো চুয়ান্নটি পরিবার বর্তমানে এই এলপিজি গ্যাসের সুযোগ পাচ্ছে যারা দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী তাদেরকে ফ্রি কানেকশন দেওয়া হয়েছে লক্ষণীয় বিষয় একটা সময় আমরা দেখতাম রাজ্যে গ্যাসের জন্য লম্বা লম্বা লাইন হতো গ্যাস নেওয়ার জন্য কিন্তু এই দু লক্ষ অষ্টআশি হাজার কানেকশন দেওয়ার পরও রাজ্যে গ্যাসের কোনো ক্রাইসিস নেই এবং এই যে বর্ষার মরশুম গিয়েছে করোনা মরশুম গিয়েছে কোনো মরশুমে গ্যাসের কোনো ক্রাইসিস আমরা রাজ্য লক্ষ্য করিনি খাদ্য দপ্তর এই গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে পেরেছে শুধু গ্যাস নয় পেট্রোল ডিজেল ক্যারোসিন এগুলির সাপ্লাইও আমরা স্বাভাবিক রাখতে পেরেছি আপনারা জানেন যে কিছুদিন আগে বর্ষার মরশুমে আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক যেমন বন্ধ হয়েছিল পাশাপাশি যে রেল লাইন গুয়াহাটি থেকে সরাসরি আমরা ডিজেল আনি রেল লাইনের মাধ্যমে সেই রেল লাইন প্রায় আড়াই মাস বন্ধ ছিল তারপরও কিন্তু রাজ্যে পেট্রোল এবং ডিজেলের ক্রাইসিস হয়নি আমরা সেটা স্বাভাবিক রাখতে পেরেছি এবং এই সরকার আসার পর ওয়ান নেশন ওয়ান নেশন এটা আমাদের সবের আগে আমরা বাস্তবায়িত করেছি এটা এবং এটার সুফল বহিরাজ্যের যে শ্রমিকরা রয়েছে তারা নিচ্ছে ওয়ান নেশন ওয়ান নেশন আমরা সবার প্রথমে এই রাজ্যে বাস্তবায়িত করতে পেরেছি অনলাইন রেশন কার্ড পরিষেবা সেটাও আমাদের রাজ্যে দ্রুততার সহিত আমরা সেই কাজ সম্পন্ন করেছি আর একটা জিনিস যে এপিএল ভুক্ত যে পরিবারগুলি রয়েছে তারা আগে সর্বোচ্চ বিশ কেজি চাল পেতেন পরিবারে যদি সাতজন সদস্য থাকত তো তারা সর্বোচ্চ বিশ কেজি চাল পেতেন কিন্তু আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এপিএল পরিবারভুক্ত যদি পাঁচজন ছয়জন সাতজন আটজন ফ্যামিলির কোনো সদস্য থাকে তো ওই পরিবার এখন বিশ কেজির বদলে পঁচিশ কেজি চাল পাবে তো সেটা আমাদের সরকার আসার পর আমরা সেই ডিসিশন নিয়েছি এবং বর্তমানে এপিএল পরিবার সর্বোচ্চ পঁচিশ কেজি চাল পায় তো এই বিষয়গুলি নিয়ে আজকে আমরা প্রেস কনফারেন্স করছি এবং আমরা গ্যাসন সুপের মাধ্যমে আরও নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু সামগ্রী দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা আমরা নিয়েছি অলরেডি সোয়াবিনের টেন্ডার হয়েছে 
ওটা এসিবিতে রয়েছে এসিবি পাস হলে আমরা আশা করি খুব সহজেই সোয়াবিন আমরা রেশন সেবার মাধ্যমে দিতে পারবো এছাড়া রেশন সেবার মাধ্যমে আমরা চিনি প্রদান করছি ভারতবর্ষের কোনো স্টেটে কিন্তু চিনি দেওয়া হয় না আমরা ত্রিপুরা ব্যতিক্রমী রাজ্য যেখানে তেইশ টাকা কেজি আমরা চিনি রেশন সেবার মাধ্যমে দিচ্ছি আমরা রেশন সেবে উনষাট টাকা করে ডাল দিচ্ছি যারা এন এফ এসে পরিবার রয়েছে এবং যারা এপিএল পরিবার তাদেরকে চৌরাশি টাকা করে ডাল দেওয়া হচ্ছে দু হাজার উনিশ সালে সেই ডাল দেওয়া হয়েছিল চল্লিশ টাকা করে দু হাজার বিশ সালে আমরা ডাল দিয়েছি পাঁচচল্লিশ টাকা করে বর্তমানে সেটা চৌরাশি টাকা করে আমরা ডাল দিচ্ছি এপিএল পরিবারকে এবং এন এফ এসে পরিবারকে উনষাট টাকা করে আমরা ডাল প্রদান করছি পাশাপাশি ত্রিপুরেশ্বরী ব্র্যান্ডের যে চা পাতা সেগুলি আমরা রেশন সুপের মাধ্যমে আমরা মানুষের হাতে পৌঁছে দিচ্ছি পাশাপাশি এসএসজি গ্রুপ যেগুলি রয়েছে সেই এসএসজি গ্রুপের যে প্রোডাক্ট সেই প্রোডাক্ট আমরা রেশন সুপের মাধ্যমে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি পাশাপাশি নিত্য প্রয়োজনীয় যে সামগ্রীগুলি রয়েছে যেমন সরিষার তেল গুড়া মশলা সেগুলির টেন্ডার আমরা ওদের ভবিষ্যতে করব তো বর্তমানে আমরা সেগুলি রেশন সুপের মাধ্যমে দেওয়ার নিয়ম চালু করে দিয়েছি যে কোনো রেশন সুপ ডিলার ইচ্ছে করলে তার রেশন সুপ থেকে সরিষার তেল থেকে শুরু করে অন্য অন্য নিত্য প্রয়োজনীয় যে সকল সামগ্রী রয়েছে সেগুলি রেশন সুপের মাধ্যমে দিতে পারবো আমরা ওপেন করে দিয়েছি সেটা তো গণবন্টন ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ এবং স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে নিয়ে সরকার কাজ করছে আপনারা জানেন আমরা সরকারে আসার পর প্রত্যেকটা রেশন সুপে আমরা ইপোজ মেশিন লাগিয়েছি এবং ইপোজ মেশিন লাগানোর ফলে বাষট্টি হাজার ফেক রেশন কার্ড উদ্ধার হয়েছিল যার মধ্যে দু লক্ষ একাশি হাজার মানুষের নাম নথিভুক্ত ছিল এই দু লক্ষ একাশি হাজার মানুষ পুরা ভুয়া তারা এই ব্যানামে রেশন সামগ্রী প্রত্যেক মাসে তুলে নিত এবং এতে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি মাসে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা লোকসান হতো সেটা আমরা আটকাতে সমর্থ হয়েছি এবং বর্তমানে যে রেশনিং ব্যবস্থা সেটা ভারতবর্ষের তিনটা রাজ্যের মধ্যে পড়ে যে ত্রিপুরা রাজ্যের রেশনিং ব্যবস্থা ভারতবর্ষের যে বড় বড় রাজ্যগুলি রয়েছে সেই রাজ্যগুলির মধ্যে তিন নম্বরের মধ্যে আমাদের রাজ্য রয়েছে যে গণবন্টন ব্যবস্থায় ত্রিপুরা তিন নম্বরের মধ্যে রয়েছে তো আমরা গর্বের সহিত বলতে পারি এই সরকার আসার পর গণবন্টন ব্যবস্থাকে আমরা সাজিয়ে তুলেছি এবং মানুষের কাছে আমরা গণবন্টন ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ এবং স্বাভাবিক করতে পেরেছি এখন আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা করতে পারেন ডালের যে রেটটির কথা বলছিলেন যে রেটটা বৃদ্ধি হয়েছে এখন অব্দি প্রথম থেকে প্রথম কথা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যে ফ্রি রেশন দেওয়া হচ্ছে এটা শুধু অন্ধ্রপ্রদেশ নয় উত্তরপ্রদেশও সরকারও সেটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তারা ফ্রি রেশন দেবে তো আমাদের রাজ্যের আর্থিক অবস্থা আপনারা ভালো করে জানেন যা আমরা এলিভান এলিভেন পারসেন্ট স্টেট শেয়ার এইটটি নাইন পারসেন্ট সেন্ট্রাল শেয়ার সেই ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে যাবে যদি আমরা সেই সিদ্ধান্ত নিই রাজ্য প্রায় পঁচিশ লক্ষ পরিবার রয়েছে তাদের যদি আমরা পাঁচ কেজি করে ফ্রি রেশন দিতে যাই তো এটা সেই অর্থ আমাদের কাছে নেই আমার ধারণা বা আমরা মনে করি যে কেন্দ্রীয় সরকার এটা এক্সটেন্ড করতে পারে এবং খুব সহসাই সেটা সিদ্ধান্ত ঘোষণা হতে পারে বলে আমি মনে করি আর দ্বিতীয়ত যেটা আপনি বলেছেন যে ডাল ডালের আমরা প্রথম দিকে যখন ডাল দিয়েছি তখন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সেটাতে সাবসিডি দিয়েছিল 
বর্তমানে সাবসিডি তুলে নিয়েছে তো আমরা টেন্ডার করে সে জাল দিচ্ছি টেন্ডারের মধ্যে আমরা আশি টাকা পঞ্চাশ পয়সা টেন্ডার ভ্যালু এসেছিল পার কেজি তো তার থেকে পঁচিশ টাকা ছাড় দিয়েছি আমরা এন এফ এসে যে পরিবারগুলি রয়েছে তাদের জন্য সুতরাং জেলা কমিশন টমিশন মিলিয়ে সব মিলিয়ে তাদের জন্য উনষাট টাকা করে ডাল দিচ্ছি আর যারা এপিএল পরিবার ও জেলা কমিশন মিলিয়ে সেটাকে চৌরাশি টাকা দাঁড়িয়েছে বর্তমানে আমরা নাফের থেকে ডাল আনার পরিকল্পনা আমরা আমাদের ছিল এবং নাফের থেকে আমরা ডাল আনছি তো রেট বেশি হেরফের হয়নি কারণ আন্তর্জাতিক বাজারে ডালের মূল্য অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে আপনারা জানেন যে বাজারে একশো দশ টাকার নিচে এখন কোনো ডাল নেই সেই জায়গায় চৌরাশি টাকা ডাল দেওয়াটা একটা চ্যালেঞ্জ তো বাজারের থেকে আমরা রেশনের ডালটা অনেক কম মূল্যে দিতে পারছি এবং নাফেটের মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করছি যে আগামী দিনেও কম রেটে যাতে ডালটা সরবরাহ রাখতে পারি এটা দু হাজার বিশ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে সাবসিডি তুলে নেওয়া হয়েছে চল্লিশ টাকা ছিল এবং পাঁচচল্লিশ টাকা ছিল দেখুন এটা এসিবিতে এসিবিতে আছে লাস্ট এসি এসিবি হলে এটা ক্যাবিনেটেও পাস হয়েছে এসিবি ক্লিয়ার হলেই সোয়াবিনটা আমরা দিতে পারবো এবং এসিবি ক্লিয়ার হলে আমরা আশা করি পূজার মাস বা পূজার পরের মাস থেকে আমরা সেটা দিতে পারবো সময় দেখা যায় অতিরিক্ত চিনি নয় আমরা সুজি ময়দা সেগুলি আমরা দেবো দুই কেজি ময়দা পার ফ্যামিলি পার রেশন কার্ড এবং পাঁচশো গ্রাম সুজি পার রেশন কার্ড আমরা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি পূজার সময় মানুষের নাম নথিভুক্ত ছিল আমি তো বললাম যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এবং স্টেট গভর্নমেন্টের প্রতি মাসে পাঁচ কোটি টাকা লোকসান হতো সেটা আমরা আটকাতে পেরেছি তাদের বিরুদ্ধে তাদের তো কোনো অস্তিত্ব নেই কীভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করব সেই নামে কোনো লোক খুঁজে পাওয়া যায়নি যাকে যার নামে আমরা সমন পাঠাবো যার বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করব এরকম কোনো মানুষই নেই বিগত সরকারের বিগত সরকারের যারা দায়িত্বে ছিল যারা মন্ত্রিত্বে ছিল যারা আমলারা ছিল তারা জড়িত তো আমরা সরকারে আসার পর বাষট্টি হাজার রেশন কার্ড শনাক্ত করতে পেরেছি এবং সেগুলি বাদ দিয়েছি কোনো মানুষকে আমরা ধরতে পারিনি যে নামগুলি রয়েছে সব ফেক নাম কিন্তু সেগুলিকে আমরা বাদ দিয়ে নতুন করে আমরা রেশনিং ব্যবস্থা চালু করেছি
দেখুন রেশন শপের কেরাসিনের দাম যে বৃদ্ধি পেয়েছে সেটা আমরা অবগত এবং আগস্ট দু হাজার বাইশ বারো টাকা চুরাশি পয়সা কমানো হয়েছে রেশন শপে কেরাসিনের মূল্য এবং সেপ্টেম্বর দু হাজার বাইশে আরও তিন টাকা বিরানব্বই পয়সা কমানো হয়েছে বর্তমানে বর্তমানে আমাদের রেট চলছে বিরাশি টাকা বারো পয়সা মধ্যে এটা কিন্তু অনেক বেড়ে গিয়েছিল আগস্ট এবং সেপ্টেম্বরে সেটা প্রায় ষোলো টাকা সতেরো টাকার মতো কম হয়েছে প্রায় ছয় হাজারের পরিবার রয়েছে রিয়াং শরণার্থী তো তাদেরকে আমরা রেশন দিচ্ছি দেখুন আমাদের বর্তমানে ছয়ত্রিশটা পোস্ট খালি হয়েছে এবং সেগুলি অতি সত্তর আমরা নিয়োগ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি খুব সহসাই আগামী বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বেই আমরা সেগুলি নিয়োগ করতে যাচ্ছি এর মধ্যে এলডিসি রয়েছে সাব ইন্সপেক্টর রয়েছে এছাড়া ইন্সপেক্টর রয়েছে আর স্টোর কিপার জুনিয়র স্টোর কিপার রয়েছে তো সেগুলি খুব সহজে প্রয়োগ পূরণ করা হবে ছয়ত্রিশটা পোস্ট খালি আছে এবং সেগুলি আমরা খুব সহজে নিয়োগ করব বর্তমানে ছয়ত্রিশটি পোস্ট আমাদেরকে অনুমোদন দিয়েছে ফাইন্যান্স আরও বেশি রয়েছে কিন্তু ফাইন্যান্স অনুমোদন দিয়েছে ছয়ত্রিশটি ভ্যাকেন্ট আরও বেশি আছে সংখ্যাটা আমি এখন সংখ্যাটা আমি বলতে দেখুন ডাইনি হারনেসে যা চাকরি ব্যবহার হয়েছে কিন্তু নতুনভাবে আমরা কোনো চাকরি দিইনি তো আমার হাতে এখন রয়েছে আরবান ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এবং স্পোর্টস আগে ছিল বর্তমানে নেই স্পোর্টসে নতুন করে একশো নতুন ভ্যাকেন্ট পোস্ট জুনিয়র কে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং আমাদের ফুডে ছয়ত্রিশটা পোস্ট সেগুলি আমরা পূরণ করব তো ইউটিতে হয়নি ইউটিতে আগে হলে আমি বলতে পারবো না কিন্তু বর্তমানে আমি দায়িত্ব নেওয়ার পরে ইউটিতে নতুন কোনো নিয়োগ হয়নি তো তখন আমরা আপনারা জানেন যে রেল রেল অ্যাক্সিডেন্ট থেকে রক্ষা করা স্বপন দেব বাবাকে আমরা চাকরি দিয়েছিলাম স্পোর্টস ডিপার্টমেন্ট থেকে তো এছাড়া আর চাকরি দেওয়া হয় একজনের চাকরি হয়েছে আর ডাইন আনিস হয়েছে বাদ বাকি এখন আমার কাছে নেই তথ্য যেদিন আরবান নিয়ে বসবো সেদিন বলবো
धन्यवाद सबा